భారత్ కు కరోనా వైరస్ ముప్పు పొంచి ఉంది కరోనా వైరస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాప్తి చాలా తీవ్రంగా ఉంటుందని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ అత్యవసర నోటిఫికేషన్ పేర్కొంది కరోనా వైరస్ సోకిన తర్వాత చికిత్స దరిదాపులో ఉండకపోవచ్చు ఇది చైనా దేశం నుండి వివిధ దేశాలకు విస్తరించింది ప్రాథమికంగా నివారణ పద్ధతిని గొంతు తేమగా ఉంచటమేనని వైద్యులు చెప్తున్నారు గొంతు ఎండిపోకుండా చూడటం ప్రధానంగా పేర్కొంటున్నారు గొంతులోని పొరలో వైరస్ సోకిన తర్వాత పది నిమిషాల లోపు శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది వయస్సు రీత్యా యాభై నుంచి ఎనభై సెల్సియస్ వెచ్చని నీరు తాగితే కొంత ఉపశమనం ఉంటుంది పిల్లలకు ముప్పై నుంచి యాభై సెల్సియస్ నీరు తాగించాలి ప్రతిసారి గొంతు పొడి ఆడినట్లు కనిపిస్తుంది గొంతు పొడి ఆడిన సమయంలో వేచి ఉండకుండా వెంటనే నీరు తాగే ప్రయత్నం చేయాలి అదే విధంగా నీటిని కొద్ది కొద్దిగా తాగటం మంచిదని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ కూడా పేర్కొంటుంది మార్చి రెండు వేల ఇరవై చివరి వరకు రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాల్లో దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది రైలు లేదా ప్రజా రవాణాలో ముఖ్యంగా ముసుగు ధరించి ప్రయాణిస్తే మంచిదనే అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తమవుతుంది వేయించిన ఆహారం కారంగా ఉండే ఆహారాలను మానుకోవటం మంచిదని ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరిస్తుంది ఈ వైరస్ బారిన ఉపశమనానికి కాను సి విటమిన్ టాబ్లెట్లను తగు మోతాదులో తీసుకోవాల్సి ఉంది దీనికి సంబంధించిన లక్షణాలను కూడా ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది అధికంగా జ్వరం రావటం జ్వరం దీర్ఘకాలంగా కొనసాగటం అది దగ్గు ఉండటం ప్రధాన లక్ష్యంగా కనబడుతుంది ఎక్కువగా పిల్లలు ఈ వైరస్ బారిన పడతారు పెద్దలు సాధారణంగా అసౌకర్యంగా కూడా భావిస్తారు తీవ్రమైన తలనొప్పితో పాటు శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలు కూడా ఉత్పన్నమవుతాయి ఇది తీవ్రమైన అంటూ వ్యాధిగా ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంటోంది కరోనా వైరస్ తాలూకు లక్షణాలు పొరుగు రాష్ట్రం తెలంగాణలో కూడా కనబడ్డ ఛాయలు ప్రస్ఫుటమవుతున్నాయి గాంధీ హాస్పిటల్ లో ఇంచుమించు ఇదే లక్షణాలతో దాదాపుగా వందకు పైగా కేసులు నమోదైనట్లు తెలుస్తుంది ఈ వైరస్ చైనా నుంచి భారత్ కు దిగుమతై ఉంటుందని భావిస్తున్నారు ఈ వ్యాధి లక్షణాలు దగ్గు తుమ్ములు జలుబు చేయటంతో మొదలవుతాయని పూర్తి స్థాయి జాగ్రత్తలు తీసుకోపోతే కిడ్నీలు లివర్ల పైన కూడా ప్రభావం పడుతుందని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ హెచ్చరిస్తుంది తొలుత గబ్బిళాల నుంచి ఈ వ్యాధి పాములకు వ్యాపిందని పాముల స్మగ్లింగ్ సందర్భంగా విషయాన్ని స్మగ్లింగ్ చేసే ప్రక్రియలో ఇది మనుషులకు వ్యాపించి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు విదేశాల నుంచి భారత్ కు వచ్చే వారిని విమానాశ్రయంలో అధికారులు తనిఖీ చేస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు ఆరు రకాల కరోనా వైరస్ లను గుర్తించారు ఈ వ్యాధి వ్యాపించకుండా చేతులు తరచు కడుక్కోవాలని మాంసాహారం తినటం మానుకోవాలని బయట కనిపించే వస్తువులు ఇవి కూడా తాకరాదని జలుబు దగ్గు వంటి తీవ్రమైన లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు వైద్యుల్ని సంప్రదించటం అత్యుత్తమైన విధానంగా ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంటుంది మంచి ఆహారం తీసుకోవాలని జనాలు రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాల్లో మాస్కులు ధరించాలని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ సూచిస్తుంది